तो आगे चलते हैं आज जो हमारे डिस्कशन का मौजू होगा थ्यूरीज ऑफ इम्पीरियलिज्म डिपेंडेंस एंड इंटरडिपेंडेंस डिस्कोर्स ठीक है आगे चलते हैं हम कि अगर हम थोड़ा इम्पीरियलिज्म को देखें थ्यूरीज ऑफ इम्पीरियलिज्म में दूसरी थ्यूरीज भी आएंगी पहले हम इम्पीरियलिज्म को देखते हैं कि देखते हैं कि इम्पीरियलिज्म के बारे में लेनिन क्या कहता है लेनिन का हम पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं एक बुक है इम्पीरियलिज्म हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म ठीक है सॉरी तो लेनिन का जो व्यू है इम्पीरियलिज्म के बारे में कि कौन सा है कि हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म कैपिटलिज्म तो बहुत बुरी चीज है बट उसकी भी जो हाईएस्ट लेवल है दैट इज एन इम्पीरियलिज्म ठीक है इसका और कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं यह कहता है फिनेंशियल स्ट्रेंगुलेशन स्ट्रेंगुलेशन जैसे गले को इस पकड़ दें of the overwhelming majority of the population of the world by handful of advanced country matlab ke chand countries ke beech unke haathon mein puri duniya ke financial assets ka control ho that's an imperialism unke mutabik ke an emphasis upon the repatriation of profits as a central mechanism of under development strongly रीस्टेटेड इन बेरेंस पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ ग्रोथ सेम ही बात है ठीक है कि इकोनॉमिक कंट्रोल वुल बी इन दी हैंड्स ऑफ फ्यू पीपल ठीक है आगे चलते हैं द मेजर शिफ्ट इन इंफोसिस बिटवीन दिस लेटर पोजीशन एंड दैट एक्सपाउंडेड इन द ओरिजिनल एडिशन ऑफ इंपीरियलिज्म क्वाइट क्लियर ठीक है आहिस्ता आहिस्ता इंपीरियलिज्म का स्कोप इवॉल्व हुआ इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ पोलिटिसाइजेशन ऑफ दूरी ऑफ इंटरनेशनल क्या थोड़ा इंपीरियलिज्म के कॉन्सेप्ट में क्या है इवॉल्व हुआ है इवोल्यूशन आया है आगे चल के हम देखते हैं तो हमें लगता है कि द पोलिटिकली मोटिवेटेड सेपरेशन ऑफ स्ट्रक्चर्ड कंफ्लिक्ट बिटवीन क्लासेज इन इन फेवर ऑफ कंफ्लिक्ट अमंग नेशन ठीक है नो डाउट इट्स अ पोलिटिकली मोटिवेटेड कॉन्सेप्ट ठीक है This shift allowed an alliance between popular force and national bourgeoisie fractions against the developed imperialist power. ठीक है। अब ये कि ऐसा ऐसा क्या हुआ कि अब ये तो एक imperialist power है। ये imperialism ऐसे ऐसे क्या हो रही है? Evolved हो रही है और shift हो रही है। और ये क्या करते हैं? Developed countries चंद developing countries को control करते हैं through its financial resources. ठीक है। अगर हम देखें कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जो क्रिटेक ऑफ इम्पीरियलिज्म है ठीक है वो इसमें है कि पेरीफेरी राधा देन इन कोर प्रोलिटेरियन पार्टी एक तो वर्किंग पार्टीज है ठीक है एक एक कोर क्या होते हैं कि जो मेन हो एक होते हैं सेमी फेरी एक होते हैं फेरी पेरीफेरी सेमी पेरीफेरी एंड पेरीफेरी पेरीफेरी बिल्कुल दूर सेमी पेरीफेरी क्या होते हैं बीच में अब इसकी जो क्रिटिसिज्म है वो पेरीफेरी पार्टी जो है प्रोलिटेरियन जो बीच वाली है एक तो कोर होती है जो मार्क्सिज्म वाले टाइप की थी एक होते हैं पेरी फेरी जो दूर वाली होते हैं तो उनके अंदर में इनके बारे में क्रिटिसिज्म है दे रिफ्लेक्टेड द क्लास कंप्रोमाइज नेसेसरी इन द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड फ्रंट्स अगेंस्ट उनके नजदीक के क्लास कंप्रोमाइज करना पड़ेगा तभी हम क्या कर सकते हैं इंपीरियलिज्म के खिलाफ लड़ सकते हैं ठीक है तो यही चीज है कि इम्पीरियलिज्म जो मार्क्सिज्म की होमोजेनाइजेशन है उसके बिल्कुल अगेंस्ट आती है इम्पीरियलिज्म को अपने थोड़ा स्टडी करना है तो बुक है दाइएस्ट फ्रॉम इम्पीरियलिज्म दाइएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म विलार मीर आयल और उसमें चैप्टर टेन द प्लेस ऑफ इम्पीरियलिज्म इन हिस्ट्री इकोनॉमिक क्विंट इसेंस ऑफ इम्पीरियलिज्म इज मोनोपोली कैपिटलिज्म ठीक है उसमें क्या कहता है कि इकोनॉमिक क्विंट इसेंस ऑफ इम्पीरियलिज्म इज मोनो कैपिटलिज्म परफेक्ट एग्जांपल ऑफ इम्पीरियलिज्म कौन सा है कि आप कैपिटलिज्म में मोनोपोली आ जाए चंद कंपनियां हो चंद बैंकिंग सेक्टर हो उनका पूरी इकोनॉमी पे कंट्रोल हो फाइनेंशियल स्ट्रेंगुलेशन ऑफ द कंट्रीज करें ठीक है financial resource in the hands of few people few companies few banks 
चैप्टर फाइव द डिविजन ऑफ वर्ल्ड अमंग कैपिटलिस्ट उसमें क्या कहते हैं कि मोनोपोलिस्ट कैपिटलिस्ट कंबाइन कार्टिल्स सेंडिकेट्स एंड ट्रस्ट ये कार्टिल्स सेंडिकेट्स का ग्रुप ही होता है ये क्या करते हैं डिवाइड अमंग देम द होल इंटरनल मार्केट ऑफ द कंट्री बैंकिंग सेक्टर चंद बैंकों को दिया ऑयल सेक्टर चंद लोगों को दिया बाकी सेक्टर एनर्जी सेक्टर चंद लोगों को दिया पूरा क्या करते हैं डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ये कार्टिल्स बनाते हैं खुद ही वेल्थ को कंट्रोल जैसे हमारे मुल्क में क्या है शुगर माफिया है और माफिया से ऑयल माफिया है टैंकर माफिया है कराची में जैसे इम्पोज देर कंट्रोल ऑन द इंडस्ट्री ऑफ देर कंट्री उस इंडस्ट्री पे इनका क्या होता है पूरा कंट्रोल होता है उसकी प्राइस उसकी कंजम्पन उसकी डिमांड आप देखते हैं कभी कभी कोई चीज खत्म हो जाती है मार्केट में स्टोरेज कर लेते हैं ये स्टॉक कर लेते हैं मार्केट से गायब कर लेते हैं रेट बढ़ाते हैं ये क्या है इंपीरियलिज्म है ना तो फोर प्रिंसिपल्स मैनी फोर प्रिंसिपल मैनिफेस्टेशन ऑफ इंपीरियलिज्म देखते हैं वो कौन से कि अगर देखें कि हमने देखा कि परफेक्ट एग्जांपल ऑफ इंपीरियलिज्म क्या है मोनोपोली कैपिटलिज्म कैपिटलिज्म को मोनोपोलाइज करो दैट्स एन इंपीरियलिज्म आगे चलते हैं कि मोनोपोली अराइजेज आउट ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्शन एट एन एडवांस्ड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट कंसेंट्रेशन प्रोडक्शन की तब भी होगी जब वो प्रोड्यूस हो जाए मतलब एट एडवांस्ड लेवल जब उसकी डिस्ट्रीब्यूशन और उसकी सेल का वक्त आए तो एक तो मोनोपोली वहां पे आती है ये क्या कर दूसरा आती है रॉ मटेरियल पे मोनोपोलिस्ट हैव एक्सीलरेटेड द कैप्चर ऑफ रॉ मटेरियल एक तो प्रोडक्शन लेवल दूसरा बिल्कुल रॉ के रॉ मटेरियल पे उन लोगों का कंट्रोल होगा और इनका बीच बैंक पे कंट्रोल होगा मोनोपोली हैज ग्रोन आउट ऑफ कॉलोनियल पॉलिसी पहले तो कोलोनियल कॉलोनियल पॉलिसी क्या है कॉलोनियल कॉलोनियलिज्म में क्या करते थे आते थे मुल्क पे कब्जा करते थे आर्मी लेके आते थे फिजिकली यहाँ पे बैठते थे और कंट्रोल करते थे हुकूमत करते थे एम्पीरियलिज्म में क्या करते फिनेंशियल इन्फ्लुएंस करते क्या बिल्कुल फिनेंशियल इन्फ्लुएंस करते इसमें आपके कंट्रीज पे कब्जा नहीं करते आपके फिनेंशियल रिसोर्सेस पे क्या करते हैं कब्जा करते हैं रॉ मटेरियल प्रोडक्शन फना 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 ठीक है सेसिल रोड्स किंग ऑफ फाइनेंस जिसको कहा जाता है वो उससे वो कहता है कि वाई देर इज अ नीड ऑफ इंपीरियलिज्म ब्यूटिफुल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ये कहता है कि आई वॉज in east end of london and attended the meeting of unemployed those who were shouting bread 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 roti do roti do roti do wo kehta hai ki jab main wapas aa raha tha wahan se to i convinced of the importance of imperialism mujhe feel hua ki imperialism kyun zaruri hai wo kehta hai ki wo developed countries ke jo social problems hai uska solution hai इम्पीरियलिज्म ना होती तो फिर तो रिवॉल्यूशन आ जाना था सिविल वॉर हो जानी है डेवलप्ड कंट्रीज में ऐसे तो नहीं चलेगा वो कहता है कि 40 मिलियन पीपल को अगर सेव करना है वो मस्ट अक्वायर न्यू लैंड क्या करेंगे उस न्यू लैंड से सेटल करेंगे हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उनको न्यू मार्केट प्रोवाइड करेंगे ऑफ गुड प्रोड्यूस बाय देम इन देर फैक्ट्रीज जो अपनी फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस करते हैं उनको मार्केट प्रोवाइड करेंगे ताकि वो वहां पे सेल कर सके सो इफ यू वॉन्ट टू अवॉइड सिविल वॉर यू मस्ट अक्वायर इंपीरियलिज्म अब आते हैं कि चाइना चाइना साउथ चाइना सी का कंफ्लिक्ट चल रहा है वो क्यों साउथ चाइना सी के इशू पे है क्योंकि उसको पता है कि वहां पे बड़ी फिशिंग इंडस्ट्री है अगर वो उससे चला गया तो जो चालीस उनके में मिलियंस ऑफ पॉपुलेशन है वो जो फिशिंग इंडस्ट्री से वाबस्ता है वो क्या हो जाएगी अनएम्प्लॉयड हो जाएगी अनएम्प्लॉयड हो गई तो मसला क्या हो जाना है सिविल वॉर हो जानी और दूसरा ये क्या करते हैं कि अपनी हमारे साथ फ्री ट्रेड कर दिया दूसरों के साथ अपनी पॉपुलेशन को न्यू मार्केट प्रोवाइड करते वो जाओ वहां जाके अपनी चीजें सेल करो और वहां से कमाओ 
ठीक है अब ये इस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं इसमें आती है डिपेंडेंसी थ्योरी पहले मैंने आपको कहा था कि थोड़ा स्टडी करना पीपल की वर्ड्स में अब इसको अब स्टडी इस मेन करते हैं दिस इज एन इकोनॉमिक अप्रोच ठीक है टू अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक अंडर डेवलपमेंट दैट इम्फोसाइज the punitive constraints imposed by the global political and economic order isme ye concept raul prebich ka diya hua hai theek late 1950s but ye popular hua 1960s and 1970s ye theory kya kehti hai ke under development ye jo dip, uh, डेवलपिंग कंट्रीज डिपेंडेंट हैं ये डेवलप कंट्रीज पे उसकी बात करता है कि अंडर डेवलपमेंट इज मेनली कास्ड बाय द पेरिफ्रल पोजीशन ऑफ अफेक्टेड कंट्रीज इन द वर्ल्ड इकोनॉमी वर्ल्ड इकोनॉमी पे उनकी सेंट्रल पोजीशन नहीं है सेमीफ्रल नहीं पेरिफ्रल नहीं है बिल्कुल पेरिफ्रल है अगर ये सेंटर है इकोनॉमी का तो ये बहुत दूर है सेंटर पे कौन है डेवलप कंट्रीज है ये कहता है पेरिफ्रल पोजीशन है उनकी तभी डिपेंडेंसी है अंडर डेवलपमेंट अब वो क्यों है हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं हमारे पास वो एक्सपोर्ट नहीं है ठीक है अब आपको पता है कि पेरीफेरी कंट्रीज जो हैं की वर्ष से याद करें ये जो अंडर डेवलप कंट्रीज हैं उनके पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी नहीं इंडस्ट्रियल ग्रोथ करने की अगर आप उनकी इकोनॉमी देखोगे तो ज्यादातर एग्रीकल्चर से आएगा एग्रीकल्चर से क्यों आता है ज्यादातर क्योंकि वो और चीज करने के लायक ही नहीं होती ठीक है ये चीज अब इसमें देखें कि monopoly finance capital of the core core countries are the developed countries once again i repeat the core countries are the developed countries and periphery countries are the under developing countries and semi periphery periphery countries are the uh, developing countries monopoly monopoly finance capital of the core of the developed countries wo kya karte hain without the support of which no productive activity is possible unki technology unke support ke bigger hum ho hi nahi sakta or defend the value of its existing industrial investment in the core itself hai apne andar jo investment hai ye jo climate change wagera ki baat hai apni industry un par defend karte hain theek aur ye kya karte hain higher than average rate of profit kamate hain monopoly hai na inki aur prohibits industrial development in the periphery and consigning the periphery to the role of secured supplier of ये जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको रॉ मटेरियल की हद तक रखते हैं और जो मैन्युफैक्चरिंग वाली चीज है उनको कहां पे लेके आते हैं अपने अंदर लेके आते हैं कोर कंट्रीज में ठीक है तो ये चीज है ये जो अंडर डेवलप कंट्रीज हैं ये चीप लेबर और रॉ मटेरियल वर्ल्ड मार्केट में देते हैं उनके अलावा इनका कोई रोल ही नहीं पाकिस्तान हो सऊदी को क्या प्रोवाइड करता है यू को क्या ये चीज है दुनिया में हम क्या देते हैं चीप लेबर ही दे सकते हैं so these resources are sold to advanced economies which have the means to transform them into finished goods ab ye raw material yahan se cotton gayi wahan pe finished good mein wo kaun karega core countries unke paas technology hai oil reserves to venezuela ke paas hai kingdom of saudi arabia se zyada hai but wo to gareeb hai wo roti le ke liye um tadapte hai kyun wo to periphery hai उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं है कैसे रिसोर्स निकालेगा मतलब ये मरौने मिन्नत किसके हैं कोर कंट्रीज के वो आएगा वो निकालेगा खुद खुद मिलेगा फिनिश खुद बनाएगा और हमें भी फायदा होगा तो राम मटेरियल के लिए ही है ये जो पेरीफेरी कंट्रीज इसमें अगर लेते अमेरिकन का अगर हम केस देखें कि आफ्टर देयर फॉर्मल इंडिपेंडेंस कोलोनाइजेशन के बाद इंपीरियलिज्म आई खत्म हो गई डीकोलोनाइजेशन हो गई लेते नाम अब इनका जो फॉर्मल कोलोनाइजर्स थे जो स्पेनिश थे या पुर्तगीज थे वो उनका कोलोनाइजेशन वाला रोल खत्म हो गया अब आते हैं कि देयर रिलेशन विद द यूनाइटेड स्टेट्स इज बिकम मच मोर इंपॉर्टेंट देन द पोस्ट कोलोनियल कनेक्शन टू स्पेन एंड पोस्ट कोलोनियल कनेक्शन तो खत्म हो गई उनकी अब इनका रिलेशनशिप अमेरिका के साथ कैसे डिवेलप हो रहा है देखिए जो मोनरो डाटा है क्या थी कि वहां पे जो है यूरोपियन कंट्रीज नहीं रोल प्ले करेंगे उन पे अगर इंटरफियरेंस करेंगे इट वुड बी टेंट अमाउंट टू इंटरफियरिंग इन द यूनाइटेड स्टेट्स वगैरह अब यहाँ पे रोल आता अब देखें कि यूनाइटेड स्टेट्स डिड नॉट ऑफिशियली कोलोनाइज अदर कंट्रीज कब्जा नहीं करता जाके अपनी हुकूमत नहीं बनता बट कंट्रोल्स लेंड्स 
and goods through the means of neoliberal globalization. Unke financial capital ko, unke resources ko kya karta hai? Control karne ki koshish karta hai. Thik hai. Aapke paas nuclear atom bata hai. But aapko IMF command karta hai. So Kingdom of Saudi Arabia, 1 billion, 2 billion dollar deta hai. Aapko control karne ki koshish karta hai. It is clear that in the case of Latin America, the dependency switch from formal colonial power. Ab dependency khatam nahi hui. Colonization khatam hui. But dependency khatam nahi hui. Ab ye dependency in terms of colonialism shift ho rahi hai from Spain and Portugal to United States in terms of imperialism. Ab ka, log hui honge, rule hui kar rahe honge, but unki jo reins hongi, unke paas, different logon ke paas hongi, techniques rule karne ki different hai. Bas. The up the relation a core periphery ka distinction developed and developing countries ka under developing countries ka did not break. Ye role break nahi hua. Dependency ka role break nahi hua. But ye different tarikhe se hua. Isne to or inequalities among the north and south divide create kar diya economic sphere. Ab Leonard's theory of imperialism kya hai? Ye kata hai ki it's the systematic exploitation of the poor economies by the monopoly capitalists capital based principally in the rich economies in a way is my push up by record a case pakistan yaan pe reserves nikal ke hamare paas technology yaan me exploit karne ki koshish karne hai rich countries in ke paas superior technology hai ye aate investment karte raw material nikalte hain aur apne country mein finished good banate hain aur hame hi wo sale karte hain shum peter ये इसके अगर हम इसकी जो थ्योरी ऑफ इंपीरियलिज्म है उसको देखें ये कहता है इंपीरियलिज्म इज ऑब्जेक्ट लेस डिस्पोजिशन कॉलोनियलिज्म की तरह नहीं है कि जाओ ऑब्जेक्ट पे कंट्रोल करो ऑब्जेक्ट लेस डिस्पोजिशन ऑन द पार्ट ऑफ स्टेट टू अनलिमिटेड फोर्सिबल एक्सपेंशन आप किसी ऑब्जेक्ट को कंट्रोल नहीं करते ठीक है तो ऑब्जेक्ट लेस है बस उनके एक्सपेंशन बढ़ाते जाते हो अनलिमिटेड रिसोर्सेज ठीक है ये डिफेंसिव इंपीरियलिज्म डिफेंसिव इंपीरियलिज्म क्या कहते हैं वो देखते हैं उसके लिए है कि फॉर अ स्टेट मेयरली टू होल्ड ऑन टू एंपायर और डोमिनियन वुड नॉट सीम टू बी कंपैटिबल विद इंपीरियलिज्म वो कहता है इंपीरियलिस्टिक ड्राइव नहीं होती ठीक है कि बस एक्सपेंशन करें बस एंपायर को होल्ड करने के लिए होती है तो वो चीज है आगे बढ़ते हैं कि डिफेंसिव इंपीरियलिज्म क्या है पूरा कांसेप्ट आपको क्लियर कर यहां पे थोड़ा बता दूं के मकसद एंपायर को कंट्रोल करना होता है और रीजंस होते हैं ये नहीं होता कि बस एक्सपेंशन फॉर द सेक ऑफ एक्सपेंशन कंट्रोल करो टेरिटरी पकड़ो ये मकसद नहीं होता और मकसद होते हैं डिफेंसिव एंपीरियलिज्म वो ये चीज कहते हैं पढ़ते हैं कहता है कि इफ सच अ डिफेंसिव एटीट्यूड वर टू रिजल्ट इन फर्दर कॉन्क्वेस्ट अनदर स्पेसिफिक नेवल स्टेशन और कॉलोनी और प्रोविंस दिस एक्शन वुड नॉट डिनोट एक्सपेंशन फॉर द सेक ऑफ वो कहता है अगर और चीज हम कंट्रोल करते हैं वो ये मकसद नहीं कि हम एक्सपेंशन का मकसद है हमारा नहीं तो ये कहता है हो सकता है सिक्योरिटी पे बुनियाद पे हमने कंट्रोल किया हो हमारा मकसद एक्सपेंशन ना हो तो इनके मुताबिक इंपीरियलिज्म का मकसद ये जो रोड्स का मकसद था इंपीरियलिज्म का वो का ये था कि हमें क्या करती सिविल वॉर से बचाना है मार्केट से नहीं वगैरह वगैरह शुम्पीटर कहता है कि इसीलिए हम कहते हैं सिक्योरिटी और रीजन हो सकते हैं एक्सपेंशन हमारा मकसद नहीं होता इसी तरह मोहम्मद इंपीरियलिज्म इस्लामिक इंपीरियलिज्म वो भी एक डिफेंसिव इंपीरियलिज्म वो कहते हैं हम तो रिलीजियस थॉट्स के लिए एक्सपेंशन करते हैं हम तो जमीन के कंट्रोल के लिए नहीं करते हम शम्पीटर की तरह सिक्योरिटी के लिए भी नहीं करते तो एक्सपेंशन ऑफ लैंड वाज नॉट द मेन मोटिव ट्रू इकोनॉमिक्स वाज नॉट द बेसिस ऑफ दैट इंपीरियलिज्म इकोनॉमिक्स पे नहीं है तो डिपेंडेंसी क्या है दूसरे कंट्रीज को हम पेरीफेरीज को क्यों अपने कोर कंट्रीज पे डिपेंडेंट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन so why there is a need of imperialism in terms of islamic or muhammadan imperialism that is an answer cecil ka apna answer hai shum peter ka apna answer hai islamic imperialism ka apna answer hai oh lenin ka apna answer hai ye aapki readings hai yahan se aap study kare pehle bhi example diya core countries semi periphery countries periphery countries ke bhi inke concepts clear kare और एक और दो तीन और दूसरे कंट्रीज के न्यू इंपीरियलिज्म न्यू कॉलोनियलिज्म के कॉन्सेप्ट आपके लिए होमवर्क कल मुझे याद भी दिलाना करेंगे ठीक है